Bonjour à toutes et à tous. En cette semaine dédiée aux femmes, le vol du Sankofa va nous faire découvrir la vie d'une seconde héroïne de l'histoire africaine, une des pionnières de la littérature sénégalaise et une avant-gardiste du féminisme à l'africaine. Son pays, le Sénégal, a subi de multiples influences religieuses et culturelles qui ont forgé, au fil du temps, les identités de ces diverses populations. L'islam tout d'abord, puis le christianisme ensuite, se sont agrégés aux pratiques religieuses locales. Et à partir de la fin du 19e siècle, la France a tenté d'imposer sa culture aux populations colonisées, notamment par le biais du système éducatif. C'est donc dans une société en forte mutation, fortement secouée par la colonisation, que naît en 1929 une certaine Mariam Abba. Éphémérite africaine, pas mon papa. Orpheline de mère, c'est sa grand-mère maternelle de confession musulmane et très attachée à sa culture traditionnelle qui se charge de son éducation. Une femme de tête, sachant se faire respecter, qui va transmettre à sa petite fille sa perception de la nature féminine. Grâce à l'insistance de son père, un homme politique ouvert d'esprit, la jeune Mariama fréquente l'école française où elle se fait remarquer par ses excellents résultats. Elle obtient d'ailleurs son certificat d'études primaires et intègre l'école normale des jeunes filles de Rufisk dont elle sort en 1947 avec un diplôme d'institutrice. Ce qui ne l'empêche pas de rester très attachée à sa culture et à son identité. Comme elle le disait elle-même d'ailleurs, « On a blanchi ma raison, mais ma tête est noire, mais mon sang inattaquable est demeuré pur, comme le soleil pur, conservé de tout contact. Mon sang est resté païen dans mes veines civilisées et se révolte et piaf au son des tam-tam noirs. » Elle est donc le produit d'un double système éducatif. Engagée au sein de nombreux mouvements associatifs, puissants vecteurs de transformation sociétale, elle prône l'éducation et les droits des femmes. Ses expériences douloureuses, notamment ses mariages successifs qui se terminent par des divorces, contribuent à forger sa personnalité et à en faire une pionnière de la promotion de la femme africaine. C'est à l'automne de sa vie qu'est clos son génie littéraire avec la publication de son excellent roman « Une si longue lettre » qui pose avec force les questions de la polygamie et des castes dans une société sénégalaise majoritairement musulmane fortement attachée à ses traditions mais confrontée à de nouveaux modèles de société. Couronnée d'un grand succès critique et public, elle obtient le prix Noma de publication en Afrique à la foire du livre de Francfort en 1980. Malheureusement, lorsqu'est publié son deuxième roman, Un chant écarlate, Maria Maba n'est plus de ce monde puisqu'elle meurt le 17 août 1981. 30 ans après sa mort, le vote de la loi sur la parité entre les femmes et les hommes témoigne des retombées positives des multiples actions auxquelles elle a participé de son vivant pour la reconnaissance et l'exercice effectif des droits des femmes sénégalaises. En résumé, toute sa vie, Maria Maba a tenté de concilier sa culture, sa religion et son ouverture vers d'autres horizons culturels. Et donc, enracinement et ouverture ont constitué les deux pôles parfois conflictuels de son itinéraire marqué d'aspérité. Mon cliché africain de ce jour est une prière, une longue prière que voici. Sainte Mariama, je te prie d'éclairer toutes tes sœurs, tes filles dans toute l'Afrique qui acceptent encore de subir en silence des violences psychologiques et physiques à répétition de la part de leurs conjoints au prétexte de sauver leurs enfants ou pour simplement absolument rester en couple. Le couple, cette destination finale si bien vue par la société et qui dans bien des cas cache beaucoup de souffrances de femmes. Sainte Mariama, combien de femmes aujourd'hui meurent encore tous les jours sous les coups de leurs conjoints Combien d'infarctus Combien de rêves brisés Combien sont-elles Le sais-tu toi, Sainte Mariama Et vous, 
le savez-vous. Mais au final, cette prière, faut-il l'adresser à Sainte Mariama ou à toutes les femmes elles-mêmes Ou dois-je plutôt leur demander si Sainte Mariama a vécu pour rien Eh bien, je vous laisse y réfléchir à vos clichés sur les couples, la jalousie et le machisme, et à notre Afrique à tous. Et je vous dis à demain sur le prochain vol du Sankofa. Thank you.